హలో ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు ఆర్కే ట్యూటోరియల్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనము డైలీ మనము గ్రామ వార్డు సచివాలయ ఉద్యోగాలకు సంబంధించి మోడల్ పేపర్ చూస్తున్నాము అంతేకాకుండా ఈ మోడల్ పేపర్ ఎస్ఐ కానిస్టేబుల్ మెయిన్స్కి జూనియర్ అసిస్టెంట్కి ఇతర ఉద్యోగాలకు కూడా చాలా బాగా యూస్ఫుల్గా ఉంటాయి ఎవరు కూడా స్కిప్ చేయదు గైస్ ప్రతిరోజు లేదా డే బై డే మీకైతే మోడల్ పేపర్ సబ్మిట్ చేస్తున్నాను ఎవరైతే మన మన యాప్లో కోర్సెస్ తీసుకున్నారో చాలామంది గ్రామ సచివాలయం ఈ పోలీస్ కోర్స్ అయితే తీసుకున్నారండి మెయిన్స్ కోసము వారంతా కూడా రెగ్యులర్గా ఫాలో అవ్వడానికి ట్రై చేయండి మోడల్ పేపర్స్ని చాలా బాగా మీకు ప్రాక్టీస్గా ఉంటాయి ఓకేనా సో లేట్ చేయకుండా కంటెంట్లోకి వెళ్దాము ముందుగా అందరు చిన్న లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ సో గైస్ మన ఛానల్లో ఉన్నటువంటి నిరుద్యోగ అభ్యర్థులకు మన ఛానల్ తరపున చాలా తక్కువ కాస్ట్లో మరి మంచి కోర్సెస్ అయితే అందిస్తున్నామండి హోలీ పండుగ సందర్భంగా అన్ని కోర్సుల పైన ఆఫర్స్ అయితే ఉన్నాయి సో కంపల్సరిగా తీసుకోవడానికి ట్రై చేయండి గ్రామ వార్డ్ సచివాలయం కావచ్చు కరెంట్ అఫైర్స్ కోర్స్ కావచ్చు ఏపీ యానిమల్ హస్బెండరీ కావచ్చు గ్రూప్ టూ కావచ్చు గ్రూప్ ఫోర్ కావచ్చు అన్నీ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి సో యాప్ లింక్ వీడియో డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను ఫ్రెండ్స్ ఒకసారి డౌన్లోడ్ చేసుకొని మీరైతే చూడవచ్చు ఇంకా వ్యూ ఆల్ కోర్సెస్ అంటే మీకు చాలా కోర్సెస్ అయితే కనిపిస్తాయి యాప్ డౌన్లోడ్ చేయగానే మన యాప్ డౌన్లోడ్ చేయగానే ఇక్కడ హోమ్ ప్లస్ హోమ్ స్టోరు చార్ట్స్ ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది కదా చార్ట్ దగ్గర నాతో డైరెక్ట్గా మీరు చార్జ్ చేయొచ్చు స్టోర్ పైన క్లిక్ చేయగానే ఈ కోర్సెస్ అన్నీ కూడా మీకు కనిపిస్తాయి సో ఏదైనా ఒక కోర్స్ పైన క్లిక్ చేయగానే సచివాలయం కోర్స్ పైన క్లిక్ చేయగానే మనకు ఈ విధంగా కనిపిస్తాయండి పార్ట్ ఏ పార్ట్ బి అని కనిపిస్తాయి ఈ రెడ్ కలర్లో ఉన్నవి ఫ్రీ కంటెంట్ అండి ఫ్రీ కంటెంట్ చూసి డెమో క్లాసెస్ అంటారు వాటిని వాటిని చూసి మీరు అయితే కోర్స్ అయితే తీసుకోవడానికి ట్రై చేయండి పార్ట్ ఏ క్లిక్ చేయగానే అన్ని వీడియోస్ ఉంటాయి ఏడు వందల తొమ్మిది వీడియోలు యాజ్ పర్ ద సిలబస్ పార్ట్ బి పైన క్లిక్ చేయగానే మూడు వందల తొమ్ ముప్పై తొమ్మిది వీడియోస్ ఉంటాయి యాజ్ పర్ ద సిలబస్ ఉంటాయి ఒకసారి చూసి మీరు అన్నీ కూడా ఇదే విధంగా ఉంటాయి ఫ్రీ కంటెంట్ అంటే డెమో క్లాసెస్ చూసి మీరు కోర్స్ అయితే తీసుకోవడానికి ట్రై చేయండి మంచి అవకాశం అండి ఎవరు కూడా మీరు చేసుకోవద్దు ఆల్ ది బెస్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ పదిహేడవ ప్రవాస భారతీయ దివాస్ రెండు వేల ఇరవై మూడు వేదిక ఏది ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అండి మరి సరైన సమాధానం ఏంటి అంటే ఇండోర్ మధ్యప్రదేశ్ సో మనం ప్రభాస భారతీయ దివాస్ గురించి చెప్పుకుంటున్నామంటే తప్పకుండా దీని యొక్క చరిత్ర అయితే చూడాల్సి ఉంటుంది మరి గాంధీజీ గారు దక్షిణాఫ్రికా నుంచి తిరిగి భారతదేశానికి వచ్చినటువంటి రోజును ప్రవాస భారతీయ దివాస్గా ప్రతి సంవత్సరము నిర్వహించుకుంటున్నాము ఓకేనా మరి ఎప్పుడు వస్తారు అంటే పంతొమ్మిది వందల పదిహేనవ సంవత్సరము జనవరి తొమ్మిదవ తారీఖున ఎప్పుడండి జనవరి తొమ్మిదవ తారీఖున మరి భారతదేశానికి తిరిగి రావడం అయితే జరిగింది మరి ఈ యొక్క ప్రవాస భారతీయ దివాస్ని వారి జ్ఞాపకార్థం ప్రతి సంవత్సరము నిర్వహిస్తారు రెండు వేల ఇరవై మూడు వేదిక వచ్చేసి ఇండోర్ మధ్యప్రదేశ్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అండి మరి అందరికీ కూడా చిన్న క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే ప్రతి ఒక్కరు తెలుసుకోవాలి ఇది మరి ప్రవాస భారతీయ దివాస్ అనేది ఏ సంవత్సరం నుండి మనము నిర్వహించుకుంటున్నాము ఓకే కామెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ లేదా మీకు తెలియకపోతే ప్రవాస భారతీయ దివాస్ అని కామెంట్ చేయండి నేను చెప్తాను ఓకే నెక్స్ట్ వన్ ఇటీవల భౌగోళిక గుర్తింపు పొందిన కొండపల్లి బొమ్మలు ఏ చెక్కతో తయారు చేస్తారు జిఐ ట్యాగ్ అయితే ఇది పొందిందండి మరి కొండపల్లి బొమ్మలని ఏ చెక్కతో ఏ వుడ్తో తయారు చేస్తారు ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఫోర్ అండి పొనికి చెక్క అనేటువంటి దానితో తయారు చేస్తారు ఇది తేలికగా ఉంటుంది అత్యంత దృఢంగా నాణ్యమైనదిగా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఈ యొక్క పొనికి చెక్క ఓకే నెక్స్ట్ వన్ అభ్యుదయ కవిత పితామహుడు అని ఎవరిని పిలుస్తారు అభ్యుదయ కవిత పితామహుడు సరైన సమాధానము గురజాడ వెంకట అప్పారావు గారిని అభ్యుదయ కవిత పితామహుడిగా పేర్కొంటాము నెక్స్ట్ వన్ చూసినట్లయితే పంతొమ్మిది వందల ఇరవై రెండు గయా సమావేశంలో కాంగ్రెస్ నుండి స్వరాజ్ పార్టీ ఏర్పడడానికి ముఖ్య కారణము ఏంటి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అండి నాలుగవది సరైన సమాధానము ఆప్షన్ త్రీ అండి కౌన్సిల్లోకి ప్రవేశించడమే ముఖ్యమైన ధ్యేయం అండి ఓకేనా అంటే సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఈ యొక్క వీరికి దీన్ని ప్రారంభించినటువంటి చిత్తరంజన్ దాస్ మరియు మోతిలాల్ నెహ్రూ గారు కౌన్సిల్లో అప్పుడు కొత్తగా రిజర్వేషన్ ప్రక్రియ అనేది ప్రారంభించడం జరిగింది మింటో మార్లే సంస్కరణల ద్వారా పంతొమ్మిది వందల తొమ్మిదిలో 
ముస్లింలకు నియోజకవర్గాల్లో స్థానం కల్పిస్తే పంతొమ్మిది వందల పంతొమ్మిదిలో కూడా మళ్ళీ కొత్తగా రిజర్వేషన్లు కల్పించడంతో మాకు కూడా కావాలి అనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఈ స్వరాజ్ పార్టీని పంతొమ్మిది వందల ఇరవై రెండు లేదా ఇరవై మూడు అంటామండి ఎందుకంటే పంతొమ్మిది వందల ఇరవై రెండు డిసెంబర్ థర్టీ ఫస్ట్ నైట్ అయితే దీన్ని ప్రారంభిస్తారు కాబట్టి ఇరవై రెండు లేదా ఇరవై మూడు ఇచ్చినా కూడా సరైన సమాధానంగానే మనం చెప్పుకోవాలి ఓకేనా కౌన్సిల్లలో ప్రవేశానికి దీన్ని అయితే ప్రారంభిస్తారు ఓకే నెక్స్ట్ వన్ సరిహద్దు గాంధీగా ప్రసిద్ధిగాంచిన ఖాన్ అబ్దుల్ గఫర్ ఖాన్ ఏ గ్రామానికి చెందినవారు ఆప్షన్ వన్ ఉత్మాన్ జయి అనేటువంటి గ్రామానికి చెందిన వారిగా మనమైతే చెప్పుకోవచ్చు ఇంపార్టెంట్ పర్సన్ నెక్స్ట్ వన్ మను ధర్మ శాస్త్రాన్ని ఏ గవర్నర్ జనరల్ కాలంలో ఆంగ్లంలోనికి తర్జమా చేశారు ఆప్షన్ టూ వారెన్ హేస్టింగ్ కాలంలో ఈ యొక్క గ్రంథాన్ని మను ధర్మ శాస్త్రము ఏదైతే మరి కుల వ్యవస్థ కుల వ్యవస్థ కాదు కానీ వర్ణ వ్యవస్థ ఏ ఏ గ్రంథం నుంచి మనకు వచ్చిందని చెప్పుకుంటామో అదే మను ధర్మ శాస్త్రము సో దాన్ని అది సంస్క సంస్కృత్లో ఉండేదాన్ని దాన్ని ఆంగ్లంలోకి అయితే తర్జమా చేయడం అయితే జరిగింది ఓరన్ హేస్టింగ్స్ కాలంలో నెక్స్ట్ వన్ బ్రిటిష్ ఇండియాలో వడ్డీ వ్యాపారులు పెరగడానికి క్రింది వాణిలో కారణము కానిది ఏది ఆన్సర్ ఆప్షన్ త్రీ కొత్త విద్యా విధానం అనేది కాదు ఓకేనా కొత్త శిస్తు విధానము కొత్త చట్టము వ్యవసాయ వాణిజ్యీకరణ అనేటువంటివి బ్రిటిష్ ఇండియాలో వడ్డీదారులు పెరగడానికి ప్రధాన కారణాలుగా చెప్పుకోవచ్చు మూడవది మాత్రం కాదు నెక్స్ట్ వన్ చిట్టాగాంగ్ ఆర్మీని ఆర్మీ ఆర్మరీ దాడిని నిర్వహించిన వారు ఎవరు సరైన సమాధానం ఆప్షన్ చూడండి సూర్యాసేన్ గారు ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ వన్ వర్నాక్లర్ ప్రెస్ చట్టాన్ని లార్డ్ రిప్పన్ ఎప్పుడు పునరుద్ధరించారు ఆప్షన్ త్రీ అండి పద్దెనిమిది వందల ఎనభై మూడులో పునరుద్ధరించడము జరిగింది నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై ఆరు ఇండియన్ అసోసియేషన్ స్థాపించినది ఎవరు పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై ఆరులో ఇండియన్ అసోసియేషన్ స్థాపించిన వారు ఎవరు ఆన్సర్ ఆప్షన్ త్రీ అండి ఒకటి మరియు రెండు ఎవరు ఆనంద్ మోహన్ బోస్ సురేంద్రనాథ్ బెనర్జీ వీరిద్దరూ కలిసి ఇండియన్ అసోసియేషన్ ప్రారంభించడం జరిగింది నెక్స్ట్ వన్ పంతొమ్మిది వందల పదిహేనులో గదర్ పార్టీ ఎక్కడ నుండి ఆయుధ విప్లవాన్ని జరుపుటకు నిర్ణయించింది పదకొండవది ఆప్షన్ త్రీ అండి పంజాబ్ నుండి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ సో దీన్ని మరి ఎక్కడ స్టార్ట్ చేస్తారంటే శాన్ ఫ్రాన్సిస్కోలో లా ఎవరంటే లాలా హరిదయాల్ గారు అండి గదర్ పార్టీ స్థాపకులు ఎవరు లాలా హరిదయాల్ గారు మరి పంతొమ్మిది వందల పదమూడవ సంవత్సరంలో ఇక్కడ శాన్ ఫ్రాన్సిస్కో అమెరికాలో దీన్ని ప్రారంభించడం అయితే జరుగుతుంది దాని తర్వాత టూ ఇయర్స్ తర్వాత మరి పంజాబ్ నుండి అయితే దీని యొక్క కార్యకలాపాలు నిర్వర్తించడానికి నిర్ణయించడం అయితే జరుగుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ మొదటి అఖిల భారత యువజన కాంగ్రెస్ సమావేశము ఎప్పుడు జరిగింది ఆన్సర్ ఆప్షన్ త్రీ పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఎనిమిదిలో జరిగింది నెక్స్ట్ వన్ భారత స్వాతంత్రోద్యమ కాలంలో అలహాబాద్ పబ్లిక్ పార్కులో కాల్చి చంపబడిన విప్లవకారుడు ఎవరు పదమూడవది ఆన్సర్ ఆప్షన్ త్రీ అండి చంద్రశేఖర్ ఆజాద్ నెక్స్ట్ వన్ అశోక్ మెహతా కమిటీ ఎన్ని అంచెల పంచాయతీరాజ్ వ్యవస్థను సూచించింది ఆప్షన్ టూ రెండు అంచెలు మాత్రమే అండి ఓకేనా మరి భారతదేశంలో ప్రజెంట్ పంచాయతీరాజ్ వ్యవస్థను కనుక చూసినట్లయితే మనం యూజ్ చేసేది మూడు అంచెల పంచాయతీరాజ్ వ్యవస్థని మనం ప్రజెంట్ ఇంప్లిమెంట్ చేయడం జరిగింది ఆల్మోస్ట్ చాలా రాష్ట్రాల్లో కూడా ఓకేనా మరి మూడంచెల పంచాయతీరాజ్ యొక్క వ్యవస్థని ఏ కమిటీ సిఫారసు చేసిందంటే బల్వంతరాయ్ మెహతా దీనికి రెండు అంచెలు మాత్రమే ఉంటాయండి గ్రామ మరియు జిల్లా రెండే ఉంటాయి మూడంచెల్లో మాత్రం ప్రజెంట్ ఉన్నటువంటి గ్రామ మండల మరియు జిల్లా మూడు అంచెలు ఉంటాయి ఓకేనా నెక్స్ట్ వన్ పద్నాలుగోది ఓవర్ కదా యా రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా లెక్కల ప్రకారము కేంద్ర ప్రభుత్వము రెండు వేల పదహారు నవంబర్ ఎనిమిదవ తేదీన రద్దు చేసిన పాత ఐదు వందల నోట్ల సంఖ్య ఎంత డిమానిటైజేషన్లో భాగంగా సరైన సమాధానం ఆప్షన్ త్రీ అండి పదహారు పాయింట్ ఐదు బిలియన్ల ఎంత అండి పాత ఐదు వందల రూపాయల నోట్లను రద్దు చేయడం జరిగింది నెక్స్ట్ వన్ నిర్దేశిక నియమాల్లో స్థానిక స్వపరిపాలన గురించి 
ఏ ప్రకరణలో చెప్పడం జరిగింది నిర్దేశిక నియమాల్లో ఉంటాయండి స్థానిక స్వపరిపాలన గురించి పదహారవది ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఫోర్ నలభైవ ప్రకరణలో మరి స్థానిక స్థానిక ప్రభుత్వాల గురించి మన పూర్వీకులు అంటే పురాతన కాలంలో చోలుల కాలంలో మనమైతే ఆల్రెడీ వీటిని చూడడం అయితే జరిగింది ఓకేనా ఇంపార్టెంట్ మరి నూతన పంచాయతీరాజ్ వ్యవస్థని మొదటగా ఎక్కడ ప్రారంభించారు అని చూసినట్లయితే మొదటగా నూతన పంచాయతీరాజ్ చట్టాన్ని మాత్రము కర్ణాటకలో ప్రారంభిస్తారు రెండవది ఆంధ్రప్రదేశ్గా చెప్పుకోవచ్చు అంతకుముందు పంచాయతీరాజ్ చట్టాన్ని మొదటగా అమలు చేసింది రాజస్థాన్ తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్ రెండిట్లో కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ సెకండ్లో ఉంటుంది ఓకే నెక్స్ట్ వన్ పంచాయతీ వ్యవస్థకు రాజ్యాంగ ప్రతిపత్తి కల్పిస్తున్న సవరణ ఏది పదిహేడవది ఆన్సర్ ఆప్షన్ త్రీ అండి డెబ్బై మూడవ రాజ్యాంగ సవరణ పంచాయతీ సం పంచాయతీ సంస్థల సవరణ చట్టము ఎప్పుడు అమలులోకి వచ్చింది పద్దెనిమిదవది ఆన్సర్ ఆప్షన్ వన్ ఇరవై నాలుగు ఏప్రిల్ పంతొమ్మిది వందల తొంభై మూడు ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అందుకే మనము ఏప్రిల్ ఇరవై నాలుగున పంచాయతీరాజ్ దినోత్సవాన్ని నిర్వహించుకుంటాము ఓకే ఇంపార్టెంట్ అండి స్వల్పకాలిక ప్రణాళిక అనగా ప్రణాళిక వ్యవధి కాలము ఎన్ని సంవత్సరాలు ఉంటుంది ఒక సంవత్సరం అండి నెక్స్ట్ వన్ ఎన్డిఏ ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిన పెట్టుబడిదారుల ఉపసంహరణ మంత్రిత్వ శాఖ మొదటి మరియు చివరి మంత్రి ఎవరు ఆప్షన్ ఫోర్ అరుణ్ షౌరి అనేటువంటి వ్యక్తి నెక్స్ట్ వన్ రాజ్యసభ అధ్యక్షుణ్ణి ఎవరు ఎన్నుకుంటారు ఆన్సర్ ఆప్షన్ త్రీ పార్లమెంట్ అయితే ఎన్నుకోవడం అయితే జరుగుతుంది రాజ్యసభ అధ్యక్షుడిని వారిని మనం ఏమంటాము ఉపాధ్యక్షులు అండి ఓకే నెక్స్ట్ పిఎస్ఎల్వి సిఐటి ద్వారా ప్రయోగించిన జగ్ను అనే నానో ఉపగ్రహాన్ని అభివృద్ధి చేసిన వారు ఎవరు ఆప్షన్ త్రీ ఐఐటి కాన్పూర్ నెక్స్ట్ వన్ ఏ తోక చుక్క ఫోటోను తీయడానికి నాసా డీప్ ఇంపాక్ట్ ప్రయోగించింది ఆప్షన్ ఫోర్ టెంపుల్ వన్ నెక్స్ట్ వన్ క్రింది బాలిస్టిక్ క్షిపణుల్లో ఉపరితలం నుండి ఉపరితలానికి ప్రయోగించే విధంగా వేటిని రూపొందించారు ఆప్షన్ టూ అగ్ని క్షిపణులని నెక్స్ట్ గగనతలం నుండి గగనతలంకు ప్రయోగించే క్షిపణి పేరేంటి ఆప్షన్ వన్ అస్త్ర నెక్స్ట్ వన్ జలంతర్గామి నుంచి ప్రయోగించగల తొలి భారతీయ అణు క్షిపణి పేరేంటి ఆప్షన్ ఫోర్ సాగరిక నెక్స్ట్ వన్ సాధారణ బిల్లుల విషయంలో రాష్ట్ర శాసనసభలో ఏ సభ ఆధిపత్యం కలిగి ఉంటుంది సాధారణ బిల్లుల విషయంలో అని ఇంపార్టెంట్ ఆప్షన్ వన్ దిగువ సభ లేదా లోక్సభని దిగువ సభ అంటారు ఎగువ సభని రాజ్యసభ అంటాము ఓకే నెక్స్ట్ వన్ ఒక వ్యక్తి ప్రాథమిక హక్కుల ఉల్లంఘనపై సుప్రీంకోర్టులో ఏ రాజ్యాంగపు ఆర్టికల్ క్రింద అపీల్ చేయవచ్చు ప్రాథమిక హక్కుల పైన ఉల్లంఘన జరిగితే సుప్రీంకోర్టులో మనము ఏ ఆర్టికల్ ప్రకారం అపీల్ చేసుకోవచ్చు ఆప్షన్ టూ ముప్పై రెండవ ఆర్టికల్ ప్రకారం ముప్పై రెండవ ఆర్టికల్ ఏంటండి రాజ్యాంగ పరిహారపు హక్కు ప్రాథమిక హక్కులకు గుండెగా అభివర్ణించిన వారు ఎవరంటే అంబేద్కర్ గారు ఈ ఆర్టికల్ని ప్రాథమిక హక్కులకు గుండెగా ఆత్మగా అభివర్ణించడం అయితే జరిగింది నెక్స్ట్ వన్ శాంతి భద్రతలు ఏ జాబితాకు చెందుతాయి ఆప్షన్ వన్ రాష్ట్ర జాబితాకు చెందుతాయి నెక్స్ట్ వన్ ప్రభుత్వము ఏ షెడ్యూల్లో రాష్ట్రాల కేంద్రపాలిత ప్రాంతాల పేర్లు ఉన్నాయి థర్టీ ఆన్సర్ ఆప్షన్ టూ ఆర్టికల్ నెంబర్ సెవెంటీన్ ఆర్థిక సంస్కరణల ప్రారంభ దశలో దేశ ఆర్థిక శాఖ మంత్రి ఎవరున్నారు ఆర్థిక సంస్కరణ ప్రారంభ దశలో ఎవరున్నారు అని అడుగుతున్నారు సో చాలా ఇంటెలిజెంట్ పర్సన్ అండి మన్మోహన్ సింగ్ గారు సో ఆర్థిక సంస్కరణలు ఎప్పుడు ప్రవేశపెడతారు భారతదేశంలో అంటే నైన్టీన్ నైన్టీ వన్ అండి పివి నరసింహారావు గారు ప్రధానిగా ఉన్నటువంటి సమయంలో ఎల్పీజీ లిబరైజేషన్ ప్రైవేటైజేషన్ గ్లోబలైజేషన్ని ప్రవేశపెట్టడం అయితే జరుగుతుంది సో ఆ టైంలో ప్రపంచం యొక్క కుగ్రామంగా మారింది అనేటువంటి కొటేషన్తో మరి దీన్ని ప్రారంభిస్తారు వివిధ అంతర్జాతీయ సంస్థలన్నీ కూడా భారతదేశంలో మరి ఈ యొక్క లాస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా సరళీకృతం చేయడంతో భారతదేశంలో పెట్టుబడులు పెట్టడానికి వస్తాయి ఓకేనా దీని వెనుక ఉన్నటువంటి మాస్టర్ మైండ్ ఎవరంటే మన్మోహన్ సింగ్ గారు చాలా చాలా ఈయన మంచి ఇంటెలిజెంట్ పర్సన్ అండి సో మరి ఈయన ప్రధాని అయిన తర్వాత ఏం చేయలేదు కదా అంటే ఈయన ప్రధానిగానే ఉన్నారండి ప్రధానిగానే పనిచేశారు మన్మోహన్ సింగ్ గారు కానీ ఈయన చేత పనిచేసింది మాత్రము 
వేరే వాళ్ళు అందుకే మనము వినూత్నమైనటువంటి ఆలోచనలను చూడలేకపోయాం ఈజ్ లైక్ ఏ పప్పెట్ లాగా ఒక తోలు బొమ్మ మాదిరిగా ఇవన్నీ ఆడించడం అయితే జరిగింది ఆయన ప్రధానిగా ఉన్నటువంటి సమయంలో నెక్స్ట్ వన్ పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటి పారిశ్రామిక లైసెన్సింగ్ విధానాన్ని దానిలోని లోపాలను పరిశీలించడానికి నియమించిన కమిటీ ఏది ఆప్షన్ వన్ డాక్టర్ ఆర్కే హజారి కమిటీ నెక్స్ట్ వన్ ఏ రాజ్యాంగ కాలపట్టికలో కేంద్ర జాబితా రాష్ట్ర జాబితా మరియు ఉమ్మడి జాబితాలను పేర్కొన్నారు ఆప్షన్ టూ ఏడవ నెక్స్ట్ వన్ రాజ్యాంగంలోని ఏ అధికరణను సుప్రీంకోర్టుకు తాను ఇచ్చిన తీర్పును లేదా ఉత్తర్వులను సమీక్షించు అధికారము ఇస్తుంది ఆప్షన్ టూ వన్ థర్టీ సెవెన్ భారత ప్రభుత్వము ఏ సంవత్సరంలో అస్పృశ్యత నేరాల చట్టమును రూపొందించింది అస్పృశ్యత కోసము ప్రత్యేకమైనటువంటి చట్టము థర్టీ ఫైవ్ ఆప్షన్ త్రీ అండి నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ మరి భారత రాజ్యాంగంలో అస్పృశ్యతను నివారించడానికి ఉన్నటువంటి ఆర్టికల్ ఏంటి అంటే భారత రాజ్యాంగంలోని మూడవ భాగంలో ప్రాథమిక హక్కుల్లో ఆర్టికల్ నెంబర్ సెవెంటీన్ అయితే అస్పృశ్యత నివారణకి ఉంటుందండి ఓకే ఇంపార్టెంట్ అల్పసంఖ్యాక వర్గాల వారి సంరక్షణ విధానాలను పరిశీలించడానికి ఒక ప్రత్యేకమైన అధికారిని ఏ నిబంధన ప్రకారం రాష్ట్రపతి నియమిస్తారు ఆప్షన్ త్రీ త్రీ ఫిఫ్టీ సబ్సెక్షన్ బి అండి నెక్స్ట్ వన్ షెడ్యూల్ కులాల మరియు షెడ్యూల్ తెగల యా షెడ్యూల్ కులాల మరియు షెడ్యూల్ జాతుల జాతీయ కమిషన్కు సంబంధించిన నిబంధన ఏది సరైన సమాధానం ఆప్షన్ వన్ త్రీ థర్టీ ఎయిట్ రెండవ వెనుకబడిన తరగతుల కమిషన్ ఏ సంవత్సరంలో ఏర్పడింది ఆప్షన్ త్రీ నైన్టీన్ సెవెంటీ ఎయిట్ డిటిపి వ్యాక్సిన్ ఇవ్వడం ద్వారా ఏ ఏ వ్యాధులను రాకుండా నివారించవచ్చు డిపిటి సరైన సమాధానము ఆప్షన్ ఫోర్ అండి ఫైవ్ అని కోరింత దగ్గు డిప్టీరియా ధనుర్వాతము ధనుర్వాతం అంటే టెటానస్ అంటారు డిటిపిలో టి ధనుర్వాతము డి అంటే డిప్టీరియా కోరింత దగ్గును పి అంటారు ఓకేనా ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ వన్ ఏ ఆహార పదార్థాలను తీసుకోవడం ద్వారా మన శరీరంలో విటమిన్ ఏ తయారవుతుంది ఆప్షన్ వన్ క్యారెట్ బొప్పాయి అత్యధికంగా మనకి కాయగూరల్లో అయితే క్యారెట్లో అత్యధికంగా ఉంటుందండి విటమిన్ ఏ పళ్ళలో అయితే బొప్పాయిలో ఎక్కువగా ఉంటుంది ఎర్రగా ఉండేటువంటి వాటిలో మనము వీటిని అయితే చూస్తూ ఉంటాం మరి ఆకుకూరల్లో ఎందులో ఎక్కువగా ఉంటుంది అని చూసినట్లయితే బచ్చలి కూరలో అత్యధికంగా విటమిన్ ఏ మనకు లభిస్తుంది ఓకే విటమిన్ ఏ దేనికి ఉపయోగపడుతుందంటే కంటి చూపుకి ఉపయోగపడుతుంది నెక్స్ట్ వన్ విటమిన్ బి ట్వెల్వ్ లోపం వల్ల కలిగే వ్యాధి ఏది నలభై ఒకటి ఆప్షన్ త్రీ అండి పెరినీషియస్ అనీమియా లేదా హానికర రక్తహీనత అంటారు దీన్ని విటమిన్ బి ట్వెల్వ్ విటమిన్ బి ట్వెల్వ్ని సైనకో బాలమిన్ అంటాము ఏమంటాము సైనకో బాలమిన్ దీంట్లో కోబాల్ట్ అనేటువంటి ఒక ప్రత్యేకమైన మూలకం ఉంటుందండి అది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ మన శరీరానికి సో దీని లోపం వల్లనే హానికర రక్తహీనత ఏర్పడుతుంది దీన్నే మనము పెరినీషియన్ పెర్నీషియస్ అనీమియా అంటాము ఓకే ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ వన్ డిడిటి అనే రసాయనము వేటిని సంహరించడానికి ఉపయోగిస్తారు ఆప్షన్ వన్ కీటకాల నాశిని ఇది నత్తల ద్వారా జరిగే పరాగ సంపర్కాన్ని ఏమంటారు ఆప్షన్ టూ మొలకోఫిలి అంటారండి నెక్స్ట్ వన్ భారతదేశంలో స్త్రీ పురుష నిష్పత్తి అంటే లింగ నిష్పత్తి లేదా సెక్స్ రేషియో రెండు వేల పదకొండు జనాభా లెక్కల ప్రకారం ఏ విధంగా ఉంది ఫార్టీ ఫోర్ ఆప్షన్ త్రీ అండి తొమ్మిది వందల నలభై ప్రతి వెయ్యి మందికి గాను సమగ్ర గ్రామీణాభివృద్ధి పథకము దేశవ్యాప్తంగా ఎప్పుడు ప్రారంభించారు నలభై నాలుగు ఆన్సర్ ఆప్షన్ టూ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై అక్టోబర్ రెండు ఎడారి ప్రాంత అభివృద్ధి పథకం ఎప్పుడు ప్రారంభించారు ఆప్షన్ టూ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడు డెబ్బై ఎనిమిది ఆ టైంలో డెబ్బై మూడవ రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లును రాష్ట్రపతి ఎప్పుడు ఆమోదించారు ఆప్షన్ త్రీ పంతొమ్మిది వందల తొంభై మూడు ఏప్రిల్ ఇరవై ఇరవైన మరి ఇది ఎప్పుడు బిల్లుగా శాసనంగా మారింది షా బిల్లు చట్టంగా మారిందంటే ఇరవై నాలుగున ఏప్రిల్ ఇరవై నాలుగు పంతొమ్మిది వందల తొంభై మూడు ఓకే పంచాయత్ రాజ్ వ్యవస్థ పదవి కాలము ఎంత ఉంటుంది ఆప్షన్ ఫోర్ అంటే ఐదు సంవత్సరాలు పంచాయత్ రాజ్ వ్యవస్థల అధికారాలు విధుల గురించి తెలుపు ప్రకరణ ఏది ఆప్షన్ ఫోర్ రెండు వందల నలభై మూడు జి చివరి క్వశ్చన్ బిపిఆర్ విటల్ కమిటీని ఎప్పుడు ఏర్పాటు చేశారు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటిలో 
సో గాయస్ ఇది ఈ రోజుకి సంబంధించిన మోడల్ పేపర్ మీకు నచ్చింది అని అనుకుంటున్నాను గాయస్ సో చిన్న లైక్ చేయండి మీ సపోర్ట్ని తెలియచ్చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరికైనా తెలియనట్లయితే తప్పకుండా ఈ వీడియోని షేర్ చేసి మన కోర్స్ తీసుకోవడానికి చెప్పండి ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా ఎవరైతే కోర్స్ తీసుకున్నారో రెగ్యులర్గా మోడల్ పేపర్ని అయితే ఫాలో అవ్వండి ఫ్రెండ్స్ మీకు చాలా బాగా యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది ఓకే థ్యాంక్ యూ గైస్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వెలబుల్ సపోర్ట్ పీడిఎఫ్ లింక్ వీడియో డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను డౌన్లోడ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ యూ హె